金鸿尘来到史莱克学院，而让他吃惊的是，布恩竟然会邀请他直接进入海神阁。海神阁这么多年来一直都颇为神秘，从来都没有接待过来自史莱克以外的人。金鸿尘是第一个，他应该感到荣幸。金鸿尘见到穆恩后，也是诧异不已。他没想到传说中的九十九级极限斗罗穆恩竟然还存活于世。显然，神老并不是史莱克学院的最强者。点赞加订阅。我们一起深入探讨斗罗。九十九级龙神斗罗穆恩的日子已经不多了，他的身体状况令人担忧。在进关之前，穆恩也必须要为史莱克做一些事情，尽可能的解决棘手的敌人。在穆恩看来，金红尘未来必然会成为史莱克的大敌。穆恩之所以请金红尘进入海神阁，一来是想要用自己的身份来威折金红尘，毕竟穆恩的等级是九十九级，单靠气势就能给金红尘施压，让金红尘怀疑人生；二来也是想要从金红尘这里。获取一些好处，并进一步发展史莱克学院的魂导器。要知道，史莱克学院是没有九级魂导器的。而金红尘虽然只是九十三级封号斗罗，但是作为明德堂堂主，随身都会携带九级魂导器。再加上金红尘这次来史莱克学院是有备而来，穆恩必然能敲诈一下九级魂导器，这也能让史莱克拿到九级魂导器，便于研究。哪怕是擅长研发魂导器的日月帝国，九级魂导器也是具有战略意义的。然而，穆恩没有杀掉金红尘。也是考虑了两个原因，第一个原因就在于穆恩忌惮日月帝国。穆恩虽然是九十九级极限斗罗，但是现在他的身体状况已经很差了。之前穆恩也提到了自己曾和毒不死的哥哥毒必死有过一场战斗，这场战斗让他伤及本源。以穆恩现在的情况，如果真的发生了战争，很难重创对方，所以才会选择威折的方式来震慑金红尘，让他不敢轻举妄动。穆恩的做法也的确是有效的。金红尘见到穆恩之后。自信心也受到了很大的打击，但是穆恩现在的做法显然是虚张声势了。毕竟穆恩也很清楚日月帝国的魂导器有多么先进，他曾专门去过一次明德堂，不过是偷偷去的，就连静红尘都没有发现。之前穆恩专门在会议上强调要抓紧发展魂导器，也是因为看到了日月帝国蒸蒸日上的魂导器，甚至连他本人都感受到了威胁。穆恩若是杀掉静红尘，日月帝国发动战争，史莱克学院肯定是撑不住的。这一点，金红尘也没有说假话。若是发动战争，日月帝国必胜。穆恩不敢杀金红尘的第二个原因，也在于金红尘的身上本来就有九级魂导器。不仅如此，金红尘在进入史莱克学院之前，就已经在远处放置了四个八级魂导器和四个九级魂导器。他自己的身上还携带了一个九级魂导器，红尘庇佑。穆恩也明确表示，金红尘身上的魂导器让他都感受到了威胁。如果真的打起来，很有可能出现两败俱伤。这也是穆恩不敢杀金红尘的第二个原因。不管是明德堂堂主金红尘，还是日月帝国恐怖如斯的魂导器产业，都是让穆恩忌惮无比的。所以，当务之急还是要抓紧时间发展史莱克的魂导器，同时也要培养优秀的弟子。这也是穆恩故意拖延交换生时间的原因，就是为了让霍宇浩、王东这批新弟子快速成长起来。对此，大家是什么看法呢？欢迎评论区一起讨论。我是小红，感谢收看，我们下期再会哦。